हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जीके स्टडी तो आज है सात जून और बात करेंगे दस इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश के अपडेट के बारे में तो एक चीज मैं आपको एडवांस में बता दूं कि इसमें जो मैं आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल जो रिपोर्ट होती है वो डिस्कस करता हूं वो शाम पांच बजे तक की होती है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आज सात जून है तो सात जून की पांच बजे तक की जितनी भी अपडेट है ऑफिशियल वो मैं डिस्कस करता हूँ अगर आपको नौ बजे क्योंकि दो बार अपडेट आती है तो नौ बजे की अगर आपको देखनी है तो आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पर एचपी जी ऑफिशियल पर फॉलो कर सकते हो वहां पर मैं डाल देता हूँ और साथ ही साथ जो है आप जीके स्टडी को इंडियन जीके के लिए भी जो है फॉलो कर सकते हो जो भी इंटरेस्टेड है ठीक है आप सर्च कीजिए और आप वहां पर पेज पर पहुंच जाओगे उससे पहले अगर आप घर बैठे हिमाचल प्रदेश कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो डिफरेंट डिफरेंट मोट को जो है आप ज्वाइन कर सकते हो कूपन कोड आपको यूज करना है जीके स्टडी फोर्टी का जिससे आपको डायरेक्टली फोर्टी परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है जो भी इंटरेस्टेड है वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी कि रिपोर्ट के बारे में तो सात जून की शाम पांच बजे तक की ऑफिशियल रिपोर्ट है पैंतालीस हजार आठ को जो है वो टेस्ट किया जा चुका है कोविड नाइन्टीन के लिए चौवालीस जो है वो नेगेटिव निकले हैं और छह का रिजल्ट जो है अभी वेटिंग में एक्टिव केसेस की बात करें तो 188 है क्योंकि बहुत सारे जो पेशेंट है वो धीरे धीरे ठीक हो जा रहे हैं आप रिकवर्ड रेट देखोगे तो यहाँ पर 210 जो है वो रिकवर्ड पर्सन हो गए हैं आजकल मैं न्यूज इसलिए नहीं ऐड कर रहा हूँ कि इतने पॉजिटिव हैं या इतने नेगेटिव हैं क्योंकि थोड़ा सा जो है वो डाउट बना रहता है क्योंकि अभी मैं न्यूज पढ़ रहा था तो यहाँ पर ऑफिशियल रिपोर्ट में एक दिखाया गया है वहां पर आपके एक्टिव केसेज जो है वो दो बता रहे थे तो इसलिए जो है मैं आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट की सिर्फ ऑफिशियल रिपोर्ट ही जो है यहाँ पर डिस्कस करता हूँ माइग्रेटेड आउट की बात करें तो चार हैं डेथ की बात करें तो पांच है चार सौ सात पर्सन को जो है अभी तक जो है वो कोरोना हो चुका है कल की बात करें सॉरी कल की नहीं आज की बात करें सात जून की तो तेरह सौ को जो है वो टेस्ट किया जा चुका है चार इसमें पॉजिटिव निकले हैं सात नेगेटिव है और छह की रिपोर्ट जो है अभी वेटिंग है ठीक है तो दो पॉजिटिव केसेस जो हैं वो आपके हमीरपुर से और एक पॉजिटिव केसेस आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से पेंडिंग था छह तारीख का वो भी जो है वो पॉजिटिव निकला है कहां कहां पर टेस्ट होते हैं आईजीएमसी शिमला कसौली टांडा पालमपुर और नेरचौक मंडी यहां पर जो है आपके टेस्ट किए जाते हैं ठीक है बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज तो बिलासपुर में नाइन है चंबा में इलेवन हमीरपुर में सिक्सटी कांगड़ा में फिफ्टी किन्नौर में टू कुल्लू में थ्री मंडी में टेन शिमला में थ्री सिरमौर में एट सोलन में सिक्सटीन और ऊना में थर्टीन तो टोटल है एक टिल 5 पीएम 7 जून अब तक आपके जो है इतने ही केस एक्टिव पड़े हैं ठीक है बाकी और भी डाटा आप जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं अगर आप चेक करना चाहते हो बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में तो आईआईटी मंडी ने जो है वो एक बहुत अच्छा शोध किया है ठीक है क्या शोध है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने बेकार प्लास्टिक बोतलों से असरदार फेस मास्क बनाने की स्वदेशी तकनीक जो है विकसित की है आई मंडी के स्कूल ऑफ इंजीनियर में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुमित सिंह नारायण ने अपने शोधार्थी आशीष काकोरिया और शेषनाग सिंह चंदेल के साथ बेकार प्लास्टिक बोतल से नैनो नॉन वोवन मेम्ब्रेन की एक पतली परत विकसित की है कणों को फिल्टर करने में N95 रेस्पिरेटर और मेडिकल मास्क के बराबर जो है ये सक्षम है आपने N95 मास्क के बराबर के बारे में जो है वो सुना होगा तो ये जो इन्होंने मास्क बनाया है आपका प्लास्टिक बोतलों से वो इसी के जो है वो समान है अगर बात करें इस मास्क की तो धुआं फिल्टर करने और निरंतर वायु को स्वच्छ करने में भी ये बहुत ज्यादा उपयोगी है क्योंकि मैक्सिमम मास्क जो बाजार में मिलते हैं स्पेशली जो ब्लैक वाले होते हैं ठीक है ऐसे मास्क भी उनमें शामिल है बाजारों में जो मिलते हैं जिनमें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो ये जो मास्क आपके अच्छे से धुआं को फिल्टर करते हैं और साथ ही साथ जो है वायु को निरंतर जो है वो आपकी प्योरीफाई करते रहते हैं तो बाजार के मास्क की तुलना में अगर इसकी बात करें तो इसमें सांस लेना जो है वो बहुत ज्यादा आसान है ठीक है इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हो कि उन्होंने क्या किया है उन्होंने क्या किया है कि नैनो फाइबर विकसित करने के लिए डॉक्टर सुमित सिन्हा राय और उनकी टीम ने प्लास्टिक की बोतलों की इलेक्ट्रो स्पिनिंग कर बेहद बारीक टुकड़े जो है वो कर दिए थे और इन्हें कई सॉल्वेंट में घोल में डाला और फिर इस घोल से नैनो फाइबर प्राप्त किए ठीक है और उसके द्वारा जो है ये आपका मास्क तैयार किया गया है और अगर बात करें लैब में मास्क तैयार करने की लागत कितनी आई है तो पच्चीस जो है इसकी लागत आई है तो एक बहुत अच्छी जो है ये कदम इन्होंने उठाया है बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में तो कोविड फंड का हिसाब किताब जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने जनता के सामने ला दिया है ठीक है तो इसके बारे में क्या न्यूज दी गई है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं प्रदेश सरकार ने कोविड फंड को पब्लिक डोमेन में ला दिया है लगातार विपक्ष कई दिनों से कोविड फंड को लेकर जो है सरकार पर निशाना साध रहा था और कहा जा रहा था कि कोविड फंड का जो है वो गलत इस्तेमाल हो रहा है मगर सरकार ने इसे सार्वजनिक करते हुए इसमें बताया है कि यहां से पैसा कहां गया है और कहां पर खर्च हुआ है तो पूरी डिटेल जो है सरकार ने
एच पी एस बी एम ए डॉट निक डॉट इन के इस लिंक के तुरंत बाद कोविड नाइनटीन का पेज खुलेगा इसमें लॉकडाउन और ऑफ जो ऑनलाइन और ऑफलाइन है उसकी सूची जो है वो आपकी सार्वजनिक की गई है तो आप जो है एच पी एस डी एम ए डॉट निक डॉट इन पर जा सकते हो अगर आपको कोई भी जानकारी जो है वो आपकी कोविड पैस जो भी फंड आया उससे रिलेटेड चाहिए यहाँ पर भी थोड़ी बहुत डिटेल दी गई है कि अठहत्तर करोड़ उनतालीस लाख रुपए जो है इसके इसमें आए हैं और कहाँ कहाँ पर जो वो कोरोना वायरस वॉरियर्स को दिए गए हैं ठीक है उसके अलावा जो आपका चंडीगढ़ में हिमाचल भवन था और दिल्ली में हिमाचल भवन था वहां पर भी जो है वो पैसे भी नोट किए गए हैं ठीक है मतलब डोनेट किए गए हैं तो ये चीजें जो है आप वहां पर जाकर जो है वो चेक कर सकते हो ठीक है अगले अपडेट की बात करें तो हरियाली के लिए हिमाचल को टू करोड़ रुपए जो है वो जारी किए गए हैं अपने हरित आवरण को कायम रखते हुए उसे बढ़ाने के लिए हिमाचल को कार्बन क्रेडिट के रूप में दो करोड़ बत्तीस लाख रुपए की राशि मिली है विश्व बैंक ने हिमाचल को बेहतरीन काम करने के लिए यह इनाम अपने मिड हिमालयन प्रोजेक्ट के तहत जो है वो दिया गया अब ये क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्टली हिमाचल प्रदेश कम्पिटेटिव एग्जाम्स के किसी भी करंट अफेयर में पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश को विश्व बैंक के द्वारा कितनी राशि जारी की गई है तो टू पॉइंट थ्री ए थ्री टू ठीक है किसके थ्रू मिड हिमालयन प्रोजेक्ट के थ्रू ठीक है तो ये चीजें जो है आप पूरी बाकी डिटेल पढ़ सकते हो मेन चीज जो है मैंने आपको बता दी है जिसमें और जो ये पैसा आया है इससे वहां अच्छा काम करने वाली एक पंचायतें मालामाल होंगी ठीक है यानी कि ये पैसा जो है वो पंचायतों को जो है वो बांटा जाएगा बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में तो एच जो है वो खाली अब बसें नहीं दौड़ाएगा यहाँ पर जो है वो टिकट बुकिंग के लिए जो है वो कुछ आपकी यहाँ पर शर्तें रखी गई है कि अगर 10 टिकट बुक होते हैं स्टेशन से तो ही बस जो है वो चलाई जाएगी उसके अलावा जो है वो छह ही जिल, छह जिलों में मैक्सिमम मतलब बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर जो है वो बसों को चलाने पर इनकार कर दिया गया है क्योंकि क्लब रूट में जो है वो बसें चलेगी अब आपको हर जगह जो है वो बसें चलती हुई नहीं दिखेंगी हाँ ऐसा किया गया है कि अगर एक स्टेशन पर दस टिकट बुक्स होती है बुक होती है तो वहां से जो है वो बसों को चलाया जाएगा उसके अलावा भारी जो राज्य हैं वो इस बात पर जो है अपनी हामी भर चुके हैं कि हिमाचल में वो बसें जो है वो भेजे बट हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये साफ मना कर दिया गया है कि हिमाचल में प्रदेश में अभी जो है वो भारी राज्यों की बसें जो है वो नहीं आएंगी ठीक है क्योंकि पंजाब हरियाणा राजस्थान ने जो है वो हिमाचल में बसें चलाने के लिए हामी भर दिया बट हिमाचल सरकार ने साफ मना कर दिया है कि अभी जो कोरोना वायरस का रिस्क जब तक जो है खत्म नहीं होता तब तक जो है हिमाचल प्रदेश में अदर स्टेट की बसें जो है वो नहीं आएंगे ठीक है बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में तो डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है कि लॉकडाउन जैसे ही हटता है भारत में जो है वो कोरोना बम फटने के पूरे पूरे आसार है यानी कि जो लॉकडाउन जैसे खुल रहा है उस हिसाब से जो है वो केसेस बढ़ने के चांसेस हिमाचल प्रदेश में सॉरी हिमाचल प्रदेश में नहीं भारत में जो है वो बहुत ज्यादा है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यू ने के कार्यकारी निदेशक है मिशेल रियान ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस को लेकर स्थिति अभी विस्फोटक नहीं है साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि देश में मार्च में लागू लॉकडाउन हटाने की तरफ बढ़ने के साथ जोखिम बना हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर कोरोना बम पड़ सकता है कोरोना बम का मतलब है कि केसेस बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है वो आ सकते हैं अगले अपडेट की बात करते हैं जिसके बारे में आप मैक्सिमम लोग पूछ रहे थे कि एचपीपीएससी की मीटिंग थी उसमें क्या डिसीजन लिया गया है क्या उसके बारे में रहा है कि क्या क्या कब कब एग्जाम होने वाले हैं तो हिमाचल प्रदेश की मैंने आपको बताया था लोक सेवा आयोग की मीटिंग थी तो उस मीटिंग में जो है आपका पूरा जो एग्जाम्स का शेड्यूल है वो तैयार किया जा चुका है बट उसको जो है अभी ओपन नहीं किया गया है ना ही वेबसाइट पर डाला गया है उसका पीछे रीजन एक है कि ये जो आपका शेड्यूल है उसको अभी जो लोक सेवा आयोग है वो अगले हफ्ते हिमाचल सरकार के साथ डिस्कस करेगा तो फिर जो भी डिसीजन होगा वो सरकार के साथ डिस्कस करके ही जो लिया जाएगा ठीक है जो भी उन्होंने शेड्यूल तैयार किया है तो उसके तमाम पहलुओं पर जो है वो चर्चा की जाएगी उसके बाद जो है इनकी वेबसाइट पर ये जो शेड्यूल डाला जाएगा कि कब जो है एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे उसके साथ साथ जिनके भी इंटरव्यूज वगैरह रह गए हैं उनके ऊपर भी विचार किया जा रहा है क्योंकि इंटरव्यू बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो अदर स्टेट से जो है वो इंटरव्यू के लिए आते हैं तो इस चक्कर में भी जो है वो बहुत सारी सरकार के साथ जो है वो डिस्कशन की जाएगी उसके बाद आपको बताया जाएगा फैसला ले लिया गया है पूरा शेड्यूल तैयार कर लिया गया है कि कब कब आपके एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाने हैं बट उसको जो है अभी सभी के सामने जो है पब्लिकली नहीं किया गया है जब तक जो है सरकार के साथ डिस्कस नहीं हो जाता तो अगले हफ्ते तक आपको ये पता लग जाएगा ठीक है आप जो है अपनी तैयारी करते रहिए अगले अपडेट की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि हिमाचल प्रदेश में अभी जो है वो मंदिरों के कपाट नहीं खुलेंगे चिंतपूर्णिया हो गया ब्रिजेश्वरी हो गया चामुंडा जी हो गया बालासुंदर हो गया देव सिंह इनके कपाट जो है वो बंद रहेंगे ठीक है तो ये सारा जो फैसला लिया गया है ये जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही लिया गया है ताकि जो ये कोरोना
और राज्य सरकार ने इच्छुक बेरोजगार जो ग्रामीण है उनको मनरेगा के अंतर्गत अपनी भूमि में कार्य करने की जो है वो स्वीकृति प्रदान की है यह काम ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की सेल्फ शेल्फ में शामिल न होने पर भी जो है वो किए जा सकेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान 260 लाख कार्य दिवसों का जो है वो सृजन कर कुल आठ करोड़ रुपए की धनराशि जो है व्यय की गई थी जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में अभी तक मनरेगा के अंतर्गत चौवन करोड़ रुपए खर्च कर 22 लाख कार्य दिवस सृजित किए जा चुके हैं ठीक है तो बाकी आप पूरी डिटेल जो है इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं कि मनरेगा में अब अपनी जमीन पर भी जो है जो भी बेरोजगार ग्रामीण है वो कार्य कर पाएंगे ठीक है तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज की आई होप आपको वीडियो पसंद आई हुई थैंक्स फॉर वाचिंग बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ